Hello guys, welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Global Louis A. Carrer Junior East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. So ngayon pag-uusapan naman natin ang measures of variability of group data naman tayo ngayon. Tapos magpapakos tayo ngayon sa pinaka assessment. Iisa-isahin natin niya kung paano ba hanapin ang uh, variability ng group data. Madali ba to or uh, hindi? So tara pag-usapan natin. So ganun pa rin magpapakos pa rin tayo sa pinaka una uh, kay range. Pangalawa ay uh, average deviation or sabi nga sa inyo dito pero itawagin siyang mean deviation. So madalas ang ginagamit dito ay mean deviation instead of average uh, deviation. So, ito yung first time na uh, nakakita ko ngayon ng um, average deviation na ginamit dito sa pinakalip. Pero, ang kadalasan ginagamit ay MD or mean deviation. Okay, next, uh, we have the variance and for the part 1, we have the standard deviation. Okay, so habang i-discuss natin itong assessment, dito lang natin i-discuss kung paano natin hanapin yung pinaka uh, measures of variability ng uh, group data. So, dito sa direction, supply the missing value, then choose the capital letter that corresponds to your correct answer. Itong um, second uh, sentence na to, hindi ko alam kung para saan to, no? Siguro meron siya dapat yan, ah, halimbawa, letter A, na doon yung sagot, letter B, letter C, letter D. Uh, kaya, ang gagawin lang natin dito, ignore na lang natin itong second uh, sentence na to. So, wala siyang, ano, wala siyang ibig sabihin dito sa pinaka uh, data natin. Okay, so below is the frequency distribution of the score of 40 okay learners tama kaya yung 40 learners na yan tingnan natin so una dito hanapin natin yung pinaka n paano ba mahanap yung n ang gagawin mo lang doon i-add mo lang tong mga frequency na to di ba sabi nga sa inyo kadalasan ang ginagamit na uh, n ay capital n instead of uh, small n so ibig sabihin total frequency kaya itong mga to i-add mo lang yan di ba so add mo lang to 1 plus 7 uh, 1 plus 7 magiging 8 plus 11 is uh, 19 plus 10 29 plus uh, 12 41 plus 5 uh, 46 and plus 4 magiging equal kay uh, kay sa 50. Kaya kung papasin natin yung pinaka data natin dito ay sabi dito 40, di ba? Palitan natin ngayon ng uh, 50 uh, learners. Okay? Pagdating naman kay X, ang tawag natin dito ay midpoint o kaya mas okay sa akin ng kadalasan ginagasag data ay class mark. Kaya mas maganda gamitin yung uh, X of M. Kasi pagka X kasi Usually, uh, ano to, parang yung pinaka-score mismo, no? So, lagyan natin ng um, sub-M para ma-identify natin na magiging class mark. Paano ba hanapin yun? Okay, pwede tayo mag-start dito. Kaya sa pinaka ba, para madali, ano? Ang technique natin dito, kunin mo yung pinaka-average ng uh, lower limit and the uh, upper limit. So, pag ginawa mo yung average ng uh, 45 to 49, ang medyo pinaka-normal na ginagawa dyan, ina-add yung 45 plus 49, dinidivide by 2. Pag ina-add mo yung 45 plus uh, 49, magiging 94, di ba? Then, di ba by 2, mahukaw mo yung 47. Kaya naman, gusto mo, 45, 46, 47, 48, 49. Yung pinaka-gitna ay 47, di ba? So, mahukaw mo ngayon ang 47. Next, para hindi ka na uh, kumuha ng average dito sa pinaka-next class interval natin, so, since ang i mo dito ay equal sa 5, pag sinabi natin i class size, Ang gagawin mo lang doon ay 47 minus ng 5 magiging 42. Minus ng 5, 37. Minus ng 5, 32. Minus ng 5, 27. Minus ng 5, 22. Then minus ka ng 5 ay uh, 17. Okay? O kaya naman, pwede ka mag-start dito sa pinaka lowest class interval para mahanap mo yung midpoint o yung pinaka uh, class mark. So since meron kang uh, 15 to uh, 19, pag inisa sa mga 15, 16, 17, eto yan ano, 18, 19, so magiging 17. Or, isa pang technique, ang uh, kadalasan binibigay sa inyo dito, uh, para hindi ka na mag-aaral ba, kasi usually, ang pinaka-normal, 15 plus 19, di ba? Magiging uh, 34, then divided by 2, magiging equal kay 17. So, makahanap mo itong 17. So, bigyan pa ka ng isang mas madaling paraan, okay? Ang gawin mo dito ay 19 minus 15, di ba? Magiging uh, 4. Tama? Tapos yung 4 na yon, i-divide by 2, so magiging 2. Then yung 2, pwede mong i-add kay 15, magiging 17. O yung 2, pwede mong i-minus kay 19, na magiging equal kay 17. Para mas madali tayo maghanap ng average. Okay? Pwede rin, ito yung normal. Ito yung normal ang average ng dalawang numbers. Pero yung technique na yon ay pwede mong gamitin yung para mas madali. Halimbawa dito, 45 to 49. 49 minus 45, di ba magiging 4. 
ka 4. Pag dinabay ba ito, magiging 2, di ba? Yung 2, pwede mong i-add kay 45, magiging uh, 47 na kaya. Yung 2, pwede mong i-manage kay 49, magiging uh, 47, di ba? Para mas madali, di ba? So, yun yung, yung bibig sa inyong mathematics techniques. Okay? Next, nahanap na natin itong uh, 17. Pwede ka mag-add ng plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, hanggang makarapi ka ngayon kay 47, uh, di ba? Para hindi ka na mag-isa-isa pa dito mag kumuha ngayon ng pinaka-average ng uh, class interval para mahanap mo yung sa inyo sa inyo dito, class mark o kaya naman ay midpoint ng class interval. Okay? Next, uh, nakuha na natin yung F and then nakuha na natin yung X. Okay? So, pwede naman. Sige, okay. Uh, X na lang tayo. Then, para makuha ngayon si FX, ang gagawin mo lang doon, hindi mo, multiply mo lang. Multiply mo lang yung frequency and then multiply by uh, X. Sabi nga sa inyo, sa higher math, instead na x, m, uh, sub m to, tapos ito magiging sub m, di ba? So, gagawin mo lang doon ay imumultiply mo lang ngayon ang 1 times 47, magiging 47. 7 times 42, 294. 11 times 37, 407. 10 times 32, 320. 12 times 27, 324. 5 times 22, 110. 10, 4 times 70, magiging 68. Ito ngayon, di ba, yung sigma na yun ay summation, okay? So, kaya i-add mo lang itong mga to, di ba? I-add mo lang yun. Pwede kang gumamit na calculator. So, makukuha mo ngayon ang 1,570. Nagagamitin natin yan para mahanap naman natin sa x bar o kaya si mean. Ito ngayon yan, di ba? So, i-substitute natin ang 1,570. Tapos itong n na to na magiging 50. Then, ang mean natin dito is 31.4. Okay. So, after nun, kaya na natin hanapin ngayon itong um, the absolute value of x minus x bar. Okay, ano gagawin doon? Ang x natin ito, 47. Ima-minus mo nito, makahanap mo ang 15.6. Uh, then, 42 minus ulit ng 31.4. Uh, then, we have a 10.6. Uh, then, 37 minus ng 31.4, we have, okay, 5.6. Isa pang technique para hindi mo, maka, hindi mo na kinakala isa-isa yan. So, since ang i mo dito ay equal kay 5, ang gagawin na lang natin doon, di ba nakuha mo yung 15.6, uh, ano? I-minus mo na lang ng uh, 5. Pag minus mo ng 5, ang 15.6, makukha mo yung 10.6 minus ng 5. 5.6 minus ng 5 ay 0. Uh, 6. Minus ng 5, negative 4.4. Pero absolute value, kaya makukuha mo ngayon ang 9.4. So, ang gagawin mo lang dito, instead na mag-minus ka, mag-add ka na lang kasi absolute value pinag-uusapan. Kaya 4.4 plus 5, 9.4 plus ng 5, magiging 14.4. So, ganun lang kadali yan, ha? So, hindi mo na kinakalang i-minus ngayon si isa-isa pa, 32 minus 31.4 then magiging 0.6 diba? no need so pag nakuha mo na isa dyan ang gagawin mo lang doon ay is either mag minus ka pababa dito para pagdating dito mag add ka na lang kasi absolute value diba? kasi magiging negative ang uh, value doon eh so kaya uh, since absolute value pa usapan mag add ka na lang para mas makuha natin na mas madali ang the absolute value of x minus uh, bar okay o kaya yung class mark or midpoint minus ng minus ng mean okay next after nun Imo-multiply mo na ngayon si frequency ito. Imo-multiply mo ngayon sa nakuha mo dito. Kaya 15.6 then 7 times at uh, 10.6 we have uh, 34.2 uh, 11 times 5.6 61.8 then 10 times 0.6 so magiging uh, 6 then 12 times 4.4 we have 52.8 then 5 times 9.4 we have 47 then 4 times 14.4 we have 57.6 Ito ngayon di ba sigma summation mo lang yun i-add mo lang itong mga lahat na to gamit ka ng calculator, ang makukuha mo dyan ay 314.8. Next, pagdating naman dito sa pinaka-column ng uh, deviation, ang gagawin mo lang naman doon ay, eto pa rin yun, tatanggalin mo lang yung absolute value. sa so, magiging uh, midpoint, okay, so midpoint minus ka ng okay, mean. Ibig sabihin, eto ngayon, 15.6, eto lang yun. Eto, 10.6, eto lang yun. Then, uh, 5.6, eto lang yun. Then, 0.6, eto lang yun. Pero dito, so, since ito ay absolute value, dapat negative. So, dito, negative ka lang. Negative din dito. Tapos, negative din dito. Okay? Pagdating naman kay d squared, ang gagawin mo lang dito sa nakuha mo ng 15.6, squared mo lang yun. Pagdating kay calculator, pa nakakita ka ng uh, squared, yun ang gagamit ako. Yeah, 15.6 times 15.6, we have 243.36. Ito, hanggang makarating ka dito sa pinaka dulo. Okay? Next, um, ito namang f d squared. So, nasa yung frequency? Ito yun. Okay? So, pagdating dyan kay uh, frequency na yun, imumultiply mo ngayon sa pinaka D squared. So, ganun lang yung gagawin natin. Kaya yung 1, imumultiply mo ng 243.6. Ito yung 1 natin. Imagta-times mo dito. Then, we have 243.36. Then, itong 7, ita-times mo ngayon dito. 
Then we have 786.52. 11 times 131.6. Ito yun. Then 10 times ng 0 0.36. We have 3.6. Then 12 times nito. Next, uh, we have 5 times nito. Okay. And then we have 4 times nito. Ayan. Then after noon, ang gagawin mo lang doon, i-add mo lang yan kasi referring on the summation of this squared. So pag in-add mo yan, wala namang problema kung gagamitin mo ng calculator. So makahanap mo dyan ang 2,882. Okay, sagutan na natin ngayon yung uh, question number 1. So, which of the following is the value of okay, the range? So, ito yung charges natin. So, sabi dito, in group data, the range is the difference between the upper, exact upper limit of the highest class interval and the exact lower limit of the lowest class interval. Ito yung uh, upper limit ng pinaka-highest class interval. So, ang gagawin mo lang doon, mag-add ka lang ng 0.5 kaya makukuha mo yung 49.5. Pagdating naman dito sa pinaka-lowest class interval, ito yung lower limit na 15 na to, magma-minus ka naman ng 0.5, kaya magiging 14.5. E ma-minus mo yun, pag minus mo yan, magiging equal kay 35. Ang technique, ganito. So, 49 minus ng 15, magiging 34 plus 1, makukuha mo ngayon ang 35. Kaya magiging isagot natin dito ay we have a 35. But uh, ako, nagtataka ako dito, bakit kinakalang pa mag-add? Tapos, uh, mag-minus nga, ano? Kasi kung titingnan mo, alam mo, 15, 15 to 19. Ibig sabihin, ang pinakalawas natin dyan ay 15. Diba? Kung, yung, kung uh, pinaka ungroup data, so ang pinakalawas natin dyan ay 15. Kasi itong 49, hindi naman tayo makakasiguro na ito bang 49 na ito, ito ba yung pinaka highest uh, value, diba? Possible nga, 45 lang eh. Possible nga, 46, 47, 48. Kaya eh, hindi tayo makakasiguro kung ito ba ay 49. So, nagtataka ako, ba't kinakalang pa mag-add ng 0.5 ako yung mag-minus ng 0.5? Samantalang, kung yung 15 ang pinakalawas mo, which is um, 15 nga, tapos ang pinaka-highest na, hindi ka nga sigurado na 49 eh. Diba? O sabihin natin, ang pinaka-highest mo ay 49. So, pag may minus mo 49 then ang 15, umukuha mo lang is only 34. Sabi nga natin, hindi ka pa makakasigurado kung ito ba ay 49. Kaya, ang pinaka- lowest range na talaga mga possible na makuha natin dyan ay imamahinas mo ngayon itong uh, 45 and uh, 19 kasi possible kasi dyan itong 45 49 lahat ng uh, number possible ha itong, itong frequency na isa na to possible dyan isa lang yung 45 di ba so tapos ito namang 4 na to possible 19 lahat di ba okay so kaya ang pinaka possible na lowest class into, uh, lowest range natin dyan ay 45 minus uh, 19 so, mukuha natin ang 26. Kaya, nagtataka ako, bakit kinakalangan ng 49.5? Tapos, ito ay 14.5. Pero, but since ito yung binigay na formula, so, sige, sundan natin, we have a 35. But for me, dapat nang baguhin, uh, I think, um, hindi na dapat kinakalangan mag-add ng 0.5, kaya naman mag-minus ng uh, 0.5. So, directly, then, 49 minus sa 15, then we have 34. So, para sa akin, yun lang yung uh, pinaka madaling hanapin yung pinaka range instead of 49.5 minus 14.5. For number 2, what is the average uh, deviation or mean deviation? So, yung value na gagamitin natin dyan, itong 314.8 because the formula is uh, the summation of frequency times x minus uh, mean all over n. Kaya 314.8 divided by 50, so the value will be 6.296 or pag ni-round up natin, we have 6.30. So, that's why ang sagot natin dito is a letter A. Then, in calculating for uh, the variance, so, ito tama itong uh, formula na ito, itong uh, summation of fd squared all over n minus 1. Pare-paraho lang naman yung formula dyan. Yun nga lang, nagka-mali lang dito sa pinaka-substitution. So, since ang value naman natin dito is 2,882, ito ay 2,880, automatically mo dito, ito ganun din, automatically mo rin ito, di ba? Pagdating naman kay C and D, kung papasirin mo, pareho yung um, sagot dito which is 58.82 diba? Tama naman, pareho naman diba? Yun nga lamang, pagdating kay letter C bakit na una si 49 tapos dito yung 50 minus 1 so samantalang ang N natin yung 50 then 50 minus 1, kaya ang pinaka best answer natin dito is letter uh, D kasi ito, kung ito ay M substitute ka muna ng 50 minus 1 dahil saka mo pala mahanap si 49 alam ka namang 49 equals uh, 50 minus 1 pero kung tatanggalin mo to hanba, wala na to ipapakita na wala na yan. Siyempre, 58.82, tama rin naman yun, di ba? Kung ako ang teacher, it is, it is, it is, it's ang ko rin yan, di ba? But since, gusto natin kuha na yung pinaka-best answer, so ang magiging best answer natin dito ay, we have a letter D. Okay, so for number 4, uh, using the table above, wala na dito, hindi ko na pinakita yung uh, table. So, which of the following is the standard deviation of the given uh, data? So, ang gagawin lang natin doon, nakuha mo na yung, yung pinaka-variance na 58.82. Uh, ano na lang gagawin mo dyan? Square root mo na lang yan. So, the square root of 58.82, 
we have 7.67. Medyo malaki, ano? Ano yung interpretation natin? So, this means that the scores are clustering within 7.67 around the mean of 31.4. So, that is between 39.07, paano nakuha? 31.4 plus 7.67, 39.07, and 23.73, saan nakuha to? 31 minus, uh, 0.4 minus 7.67. So, we have 23.7. Ha, parang halos nakaklaster ngayon doon from 39.07 and uh, 23.73. Medyo malayo, no? So, therefore, the values are scattered about the mean or pwede natin identify that yung pinaka-scores ng, o yung pinaka-performance ng grade 7 dito ay more on heterogeneous kasi nga, 7.7, medyo malaki. Siguro pagka ang uh, SD o kaya yung S natin dito, mga nasa 1 point something o kaya mga 2, ayun, more, more on homogeneous yan. Pero dito, masyado malaki yung value kaya e, pwede natin classify na heterogeneous yung, yung pinaka-characteristic ng uh, grade 7. So, ayun guys, at uh, I hope na nagustuhan mo itong uh, video na to at kung nagustuhan mo, paki-like naman at Pakashare mo na rito sa iyo mga klase. At hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo makakalimutan na mag-subscribe. At pakihit mo yung bell all para kapag nag-upload ako ng week number 8, uh, manunotify ka ka agad. So, thank you and uh, God bless.